Так, наступило следующее утро. Тут вот я ему все поменяла, там наши перебинтовала. Сейчас куплю новую. На смену хотя бы еще один бинт. Тут бинт весь грязный. Куплю ему на смену. Так, надо нам выйти с ним пописать. Что бы, как бы придумать-то. На шею я ему ничего не одену. Сейчас попробую, может, как-то шарф какой-то намотать. Так, мешончик. Ты уж прости, у нас тут места мало, подвинься немножко. Он всю ночь спал. Я ему дала маленький кусочек колбаски. Вон там, ну, вон там лежит маленький такой кусочек докторской колбаски. Он ее даже не съел с тем учетом, что ел он раньше все подряд. Так, сейчас найдем шарф. Ну, Полина, поснимай меня чуть-чуть, только аккуратно снимай. Вот так, чтобы меня видеть. Пальчики убери от камеры, вот так. Видишь? Давай я тебе покажу, как вот так. Вот. Так. Не знаю, ничего там у меня ребенок не снимает. Ты смотри в камеру, чтобы был ли не видно. Я Мишу. Сейчас я буду Мишу одевать. И пойдем попробуем пописать. Снимать там? Мишка, вот так его сейчас раз... Немножко помотаем. Так. Это кто так и Тут что-то там прислал нам, да. Сегодня, вчера вечером и сегодня днем. Он, сегодня с утра у нас наши подписчики помогают Мишке. Миш, ты у нас прям звезда Ютуба. Да, народная собака. Всем, ребят, огромное-огромное спасибо. Нам ждут, нас ждут сегодня еще лекарства еще в четверг хирург в общем, дело дорогое собак лечить так ну ладно вот так замотал как смогла на рулетку пойдем может хоть пописаем Он вообще на поводке это не умеет у нас ходить мишечка пошли ты ж мой зайчик пойдем не 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 мы туда не... вот мы пойдем на улицу пописаем правда там такая мерзкая погода такая мерзкая ну ладно пойдем пописаем с тобой пошли миш Пошли, мы хороший, пошли, мой зайчик. тын 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 Вроде ничего. Так. Давай, пойдем пописаешь. И пойдем обратно. Давай, пописай. Так, хоть около дома чуть-чуть. Господи, спасибо, что не в квартире. В квартире вообще с ума сойдешь. Сейчас мы пописаем. Замотанный весь по перемотанный. Пойдем вон туда пройдем с тобой. Пошли, Миш, чуть-чуть походишь немножко. А то ты пролежал всю ночь. Сейчас. Ой. Ну давай, зай, писай. Он не поднимает. Непривычный он гулять. Привычный на воле жить. Ладно, сейчас пописаем домой вернемся. У меня подписчики в комментариях спрашивали, какой он породы. Ребят, никакой он не породы. Я его три года назад маленьким щенком подобрала. Ну, там, в общем, на помойке около одного магазина. Там мамка бегала. Такая обычная дворняжка. Обычная такая рыжесерая. И с ней три щенка. Вот он один был беленький. И два рыжесерых. Вот. И я, в общем, их пожалела. Погода была такая еще дурная. Думаю, ну, всех троих-то я, конечно, не возьму. А беленький мне прям к сердцу лег. Я его выковырил оттуда. Притащил домой. Он у нас сначала в коровнике жил. Мишонь. Да. В коровнике жил, наверное, недель две. Разодрал нам все в коровнике, все, что было можно. И он такой был диковатый, он кусался. Маленький был. Прям колобок. А такой злой. Кидался, кусался. Я думал, будет собака такая, знаете, дикая. Ничего, вырос вместе с нами, да, вырос вместе с нами, такой, все понимает, умный очень. Вот он никогда не ходил на поводке, а видите, идет. Вот он себя плохо чувствует. Так то когда он, мы с ним гулять идем на поводке, он все руки отрывает. Он ждет, пока его отпустят. Он непривученный. Мы так на поводке чуть до леса дойдем, вон до того. И я его отпускаю. Но вот вчера дошли, и они с куртом на пару слиняли мы пока вот оттуда а было дело все вон вон в том доме то есть они вот так вот пробежали все и нам соседка позвонила которая рядышком живет говорит собаки ваши там вот у нас 
И мы пока добежали из того леса туда. Он подзастрял. Ну ладно, ничего, выходим. Да, Мишай, ну что, посикал? Обсикал мам пионы? Мамины пионы, да? Полегчало? Ты ж мой заяц. Грустный. Ладно, пошли обратно спать. Пошли домой. Пошли. Пошли домой. Вот ходит рядом со мной. Пошли. Пошли. Немножко пробздишься. Это полезно. Ходить. Сейчас вот лекарства тебе купим. Он у нас пероплазмоз схватил этой весной. И мы его сами лечили. Ну, по предписанию врача купили лекарства, сами его лечили. Кололи, капельницы ставили. И вот он укол не очень любит, как мы будем ему эти антибиотики колоть. Ну ладно, как-нибудь. А надо, что делать-то. Так, приехали мы наконец-то в аптеку. Сейчас посмотрим, что нам там дадут, если она вообще работает. Посмотрим, что там есть. Если там нету того, что нам нужно, то я даже не знаю, что делать, потому что это единственная это аптека в Кашире. Может, нам тогда скажут еще где-то ступина, может, придется ехать. В общем, идем. Сейчас посмотрим. Не буду снимать, на всякий случай. Выключу. Сейчас буду расскажу. Небольшая такая она аптека ветеринарная. Тут очень много всякого для сельхозки продается. Мы все скупаем, если что-то надо. Что понравилось для телят за 770 рублей? Да, да. Все хорошее, ведро телят да. да, Ну выглядит смешно на самом деле. Это хороший, Тут всякие штучки. Сейчас он сказал, придет. Так, значит, были мы в ветаптеке, купили, в общем, все, кроме мази и, мази и руксовитин. Такой мази у него нет, он говорит, он никогда такой не слышал. Остальное все взяли, кроме человеческой. Нам вот осталось купить э, так, цифтриаксон, э, лидокаин. У меня у соседки есть, она сказала, нам даст. Так, 7, это 14. В общем, еще пачку лидокаина, наверное, и цифтриаксон нам, значит, нужно купить. И будем вот этот ируксовитин, может быть, в человеческой аптеке найдем, не знаю. И купили мы еще от себя, ну, как бы без этого, вот такой спрей для обработки, для обработки швов. Аэрозольный спрей, это тримитин на всякий случай. И рваное ухо я купила, вот, не могу найти, дома где-то был трицелин, не могу ее найти, купила еще трицелин. Чтобы ему ухо засыпать, и вот этот хрящ, который ему порвали, чтобы он быстрее зажил. За все вместе у нас получилось 2530. Вот то, что мы были, в принципе, тут немного. Вот пакет, вот пакет, значит, с препаратами. И шприцы там вот на заднем сиденье лежат. И шприцы 20-кубовые, это чтобы закладывать в рану, в дренаж. А для уколов 5-кубовики у меня есть. У меня много осталось с тех пор, как мы ему лечили этот... Пероплазмоз. У меня еще пяти кубовых полно. Их не буду покупать. Папа наш пошел. Да, дочь у нас очень хочет пойти в магазин купить липучки. Не знаю, какие она там липучки обнаружила. Но, в общем, купим, покажу. Вот, ждем папу. Он пошел на заправку. Поедем сейчас в человеческую аптеку и будем искать вот этот ирук... ируксовитин еще будем искать. В общем, как-то так. Так, вот доехали мы до человеческой аптеки. Пойдем сейчас. Закрывай дверь. Пойдем. Остальное купим. Ой, дай маме ручку. И жвачку, и шоколадку твою, даже овощ шустрей. А то скажешь потом, что ты в магазине. Не будешь шоколадку? Ну, давай я съем. Мам, любите не шоколадок. Так, вот вышли мы из аптеки, значит, вот на это антибиотики, немножко лидокаин, я одну пачку купила, на всякий пожарный возьму на ташке, ну что, пускай будет. А, так, здесь еще вода немножко для инъекции, на всякий случай тоже пускай будет. И бинт запасной я ему купила, что и перематывать, был только такой, ну какой есть, хотя на липучках, наверное, был получше, ну какой, в общем, был. За все вместе я отдала 560 рублей. 
560 рублей. И вот эта мазь, которая вот эта Ируксовитин, нигде ее нет, в этой аптеке нет, в обычной, конечно, тоже нет, никто не знает, что это. Я позвонила в больницу, где нас вчера зашивали. Говорят, заменить ничем нельзя, ищите именно эту мазь. Вот, сейчас поедем на навигаторе, поищу еще где-то, может быть, в Ступино, есть цвет аптеки, поедем туда эту мазь искать. В общем, пока дела такие. Так, ну ладно, в общем, здесь была у нас последняя вид аптека в Кашире. И нигде нашей мази нет. Позвонили нам из клиники, говорят, у них есть в их аптеке. Придется там ехать теперь в Пущино. Из города Кашира в город Пущино. В одну сторону, это примерно, наверное, километров 50, да, пап? 60. В общем, километров 60 в одну сторону нам отсюда туда ехать. Ну а что делать? Придется, поехали. Ехали, ура! Я даже успел покимарить немножко, пока ехали. Приехали мы в пущу, но нам там зайти тут вот так, купить салфетки влажные. Мишка грязный весь, у него все присохло. Надо его обтереть. В общем, я пробовала тряпками, это какая-то какие-то рыдания бесполезные тряпочками. Я сейчас куплю влажные салфетки и тряпными салфетками его ататру. Пойдем пупок. Так, давай, давай, давай. Возьму упаковку прокладок. Таких вот подешевле. 28 рублей. На всякий случай ему вдруг пойдет еще прилепить. Ну то ему на то мои дорогие. Так. Вон дочка выпросила, прилипал. Прилипалки. Так, салфетки еще. Салфетки упали. Упали. Нельзя с ребенком ходить в магазин. Трэш какой-то. Так. Явно нет. Там вон детские только. Может здесь? Бумаги в туалетной. Тут обычные. Ладно, будем искать. Так. Вот нашла детские салфетки. Какие тут подешевле. Солнце луна. Каждый день по 12 рублей 20 штук. Маленькая пачка. У меня бы такую уже на большую. Почему это маленькая пачка? Ладно, возьму вот за 59. Не содержит спирт. Стеснение. Там разница, стеснением или нет. Ладно, короче. У тебя в садике такая тоже, да. Не такая. Все, все ладно, Полин, побежали на кассу. Отсюда взяли прилипалки 230 рублей. Нет, 220. Ладно, не так дорого. 220 рублей. Теперь мне эти прилипалки будут всему дому прилипать. Пошли. Давай, пошли. 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 Стас, а нам для копилки опилки, может, нужны? Давай опилки возьмем еще. Да я не унесу. Так. Вот они, опилки по 11 рублей. Еще по для копчения. Ладно, сейчас возьмем. Наконец-то нашли мы нашу мазь. Значит, вышли из атака. Вот я купила для мишки салфетки влажные 59 рублей. На всякий случай упаковку этих прокладок там дешевок за 27 рублей. Но вдруг, если что-то там будет течь или подтекать, чтобы на всякий случай приложить. И вот она наша мазь, за которую мы все сегодня весь день катаемся. Время уже половина четвертого. Вот она, в стоит 385 рублей. Ой, больше бензина. Но его нигде нет, да, и больше бензина на самом деле прокатали, чем она стоит. Вот, ну все, теперь прямой наводки домой. Масса, колодца и все прочие прелести. Ну вот, наконец-то мы домой приехали. 
Мишка уже явно пободрее. Уже шлепает. Миш, ты куда собрался? В другую сторону пошли. Уже пободрее. Уже пытается слинять. Пошли, пошли, пошли. Уже ничего. Сейчас будем все медицинские манипуляции проводить. Сейчас мы пописаем. Миш, пошли. Миша. Миша. Пошли, Миша. Миша. Не хочет идти. Пап, ну давай, что ты вот с ним играешь, что ли? Что на дворе ночь темно, ему уж все пора делать. Пошли. Так, тебе что сказали? Так, мультики смотреть. Мультики смотреть. А куда ты поводок ему оденешь? Покажу, может он пойдет. Он же не дурак. Вот и а, ну. Пошли скали. Да никуда он не пойдет. Миниш, пойдем. Пошли, 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 пошли. Миша. Он не идет. А? Не идет. Не идет, не хочет. Ну и что ты, ты планируешь его покормить с руки? Ему надо вытащить. Вкусный сухарик. Ну, надо как-то его вытащить. Хотелось бы провести все эти ветеринарные манипуляции. Так, Михайло, давай, подъем. Что развалился? Давай, 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 давай. Как его оттуда выковырить теперь? Я тебя сейчас за лапы вытащу. Давай я снимаю. Давай, Миш, выходи. Выходи. Выходи, Да подожди, ты что ты ему завязываешь рано еще? Вытащить хочу его нормально. Короткий, да, сделаем? А он не снимет? Да, это ненадолго. Быстро? Быстро? Быстро и все. Миш, пошли на улицу, нечего дом греть развозить. Давай! Давай, Михаил. Ты его только за шкуру не тяни. Не хочет, бастует. Что делать? Жопа, Жук. Ну давай, залезай. Сейчас воды нальешь. Миш. Ну тут тебе делать? Нет, тут я не буду делать. Сейчас будет все грязь тут в доме. Давай, пошли на улицу, вставай. Ты только что... Не помирает, он просто не хочет. Он просто придуривается, ему и так прекрасно. Давай, давай, давай. Во, вставай. Давай, давай. Пошли. Пошли. Ёкарный бабай. Слышь ты. Бабай. Подожди, давай клипку подержи. А куда? О, Слава богу. Так, клетку на месте. Это все, наверное, тут надо снять. Я сейчас бинт постираю. Надо ему надо новый одеть, надо открыть. Куда вы? Так, там где-то прокладка должна быть у него. Под дренажом. Что там страшно? Спит пец там. Зачет там подрали, конечно. Пипец, там не то слово. 
Ладно. Сейчас как-то надо все это дело промывать, промазывать. Неси его, что делать не хочет идти. Да его надо на улицу выносить. Ух, красавчик! Что там опухоль? Не, это просто кожа. Ну, клока не было, и она, видишь, натянула. Вот сюда. Отсюда сюда. Натянули как могли. Была дырка-то вот такая вчера. И кусок вот этот, нет, нет, а который болтал с кусок, она сказала, что она его отрезала. отрезала да. Да. Я знаю. Интересно, да. Зачетно подрезали. Но она сказала, больше от забора фиганулся, чем его сожрали. Да, да. Ну давай, вытаскивай его на улицу, что делать-то? Пошли. Колбасками. Вот я, но я так и не съел. Ниш, ну хватит придуриваться стой. Так. Ниш, ну ты же. Ты сейчас его вынесешь на улицу, и он дернет в сторону будки. Он у меня уже два раза чуть не убежал, поэтому его надо сразу держать. Ну, давай, может, он там в коридоре, но я помою. Там что в коридоре надо все разобрать. Пошли, пожалуйста, на улицу. Ну что я бестолковый? Ладно, согласна, будем делать тут в коридоре. Не развернуться, не повернуться. Так, ну что мы делаем? Значит, после долгих, после долгих подсчетов, вычетов и всего прочего, значит, сначала мы промываем. Сначала мы промываем. Значит, надо в верхнюю, вот в эту, заливать, пока да. из нижней не польется. Даю тебе промывку, да? Промывка наша. Вот она. Давай попробуем. На. Попробуй. Или может это нужно делать? Не влезает, да? Через иголку. Как не влезает? влезает? А, влезает. Ну ладно, пробуем. Миш, ложись. Аккуратненько. А, дырка на канал тоже. снизу не потечет непонятно да нет не течет вроде пока знаешь откуда течет со швов ага все потекло все хватит что да наверное хватит ну вот тут из трубки не течет течет из-под трубки вот здесь вот ну короче вот так ладно промыть промыл так теперь мазь Теперь мазь. Та мазь, которую мы сегодня весь день ездили и искали. Ну, это, наверное, здесь много. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ты аккуратно не дергай ему, а то выдернешь этот шланг. Главное, чтобы он не дернулся. Ты знаешь, тут вот из трубки... Вода вытекает. Пока нет ничего. Она такая густая. Мне кажется, она до сюда не дойдет. Она может да. скапливаться. Она тоже трубка, да. Ну вот мы сколько сделали? 10 кубов? Ну, 10 вгоним сейчас. Ну вот 10 будем гонять, надо. Ну, конечно, через ту еще тянуть, но ему не надо. Иначе будет не будет стихать. Ой, что мы тут поль только не делаем. Да все. Ну, ну она растворится. И расползется. И расползется да. Теперь здесь надо, она сказала, значит, перекисью все обработать. Давай. Или у Миколи замазать. Перекись, перекись. А куда ты делал перекись-то? Так, Лео Миколь нашла. Лео Миколь, держи. Опа. Сейчас перекись еще. А перекись-то куда делал? Где перекись? Стас, ты куда все убрал? Куда ты все убрал? 
Ну, удобно тут, давай тут. Я думал, что будет более ну, на грязно. На улице не сядешь. На улице не посидишь. Да, сейчас надо ему поменять вот эту подстилку. Я сейчас постираю. Перекись все промачивать. Ну, хочешь сказать, что все что Да ты прям... Целую ее, мне кажется, намочи несколько дисков, прям, чтобы жидкие-жидкие были. И прям промокни просто хорошо, да и все. Вообще, она говорила, сегодня завтра можно не обрабатывать, но мне кажется, все равно лучше. Потом к пластическому хирургу сходим, он тебе шорточки уберем. Конечно, к пластическому хирургу сходим. Шутник. Пластик. Угу. Морда. Сделаем из тебя бульдога. Как этот? Да все, наверное. Все? Ну, пускай немножко подмокает, она сказала. Как он? Монстр, который сшитый кусочками, забыл. Как он? Франкенштейн. Франкенштейн, точно. Мишка Франкенштейн. Да, да. Тяжело, не знаешь, да еще и забудешь. Да ладно. Лев Миколью. Сейчас подсохнет чуть-чуть, сама же сказала. Забыла, что ли? А, да. Я говорю, тяжело, когда не знаешь, да еще и забыла. Попочек, ты что тут делаешь? -то? Помогать пришла. Я тебе что сказал, где будет? Вот будет картошка. Вот будет, картошка вот будет если картошка. ты будешь смотреть мультики, Смотрите, не будешь нам мешать. Будь, снижу, будем делать картошку. Машине, картошку Эту фри. Штуку, будем будем лепить. Иди. Нет, недолго. Чуть-чуть осталось, осталось укол в ляжку. Ну, укол, укол в ляжку. Сторона, Моя сторона. Угу. Ладно. Так, я его пока немножко сейчас ототру. А На вот ты штуку снимай. Было? Здесь был катетер, наверное, можно снять. Надо три целина просто это место забрызгать и запшикать этой штукой. Но сейчас сначала его отсеять надо. Но сначала отмыть это место. Так, вот он Разучился открывать? Одной рукой неудобно. Ой, Миш, ты будешь вкусно пахнуть. Давайте я пока чуть-чуть. Чуть-чуть. Не забор же. Это не забор. Забор, видишь, мне не нравится. Миша, Что тебе не нравится? Я сделал, мне все, он кайфовал прям. все так дай мне такую штучку салфетку и ножку помоешь, ножку помоешь. на тебе три штуки а то у него все это присохнет ну, может, с мамой помочь, да заодно сами руки помоем Через трубку, шли? через трубку потом нужно сейчас? будет ее загонять. Нет, не сейчас, через мы мажем 7 дней вот этой а, мазью внутрь, мазь, а потом да. левыми коль. Вот такой он мясный, как поселок. <laughs> как попку матец. Не, ну, кожа не такая не знаю. Мне интересно, это у него кожа черная или это серебрянка? Это серебрянка. Она была а. черная, как мелочь. Она так розовенькая, конечно. Mm -hmm. Так, ну все, надо теперь, чтобы маленько подсохло, наверное. Ты уснул, что ли, там? Ну нет, Знаешь, я его терла, терла, так маленько оттерла. Миша, а еще бы тебе надо бы покушать, ты уже два дня ничего не ел. Миска насыпем, сейчас корм поместим. Так, ну что, теперь в жопу колем? Так, а что еще осталось? Все, теперь колем. Подожди. Внутри промыли, мать заложили, снаружи промыли, а, да, помазали, все, теперь... Ухо, ух с другой стороны. Меня, а вот эта нет? Здесь? Да. Пока нет. А она нифига мне купила. Ну мы потом, когда она здесь немножко подтянется. А, понятно, ладно. Ухо надо ему отмыть. И вот этой пшиколкой запшикать. Давай, Калину уже. Калину уже. Ну, на, поснимай. А я про Калину. Да нет, ухо. Да, ушки почище, ну, ухо все подрежу. Снимай, я ему укол сделаю, пожалуйста. Самое сейчас сложное, он болячий этот укол. А что снимать? Ну, снимаю, Тебя или мишки на жопку? Так, морду ему держи.
Морган. На балдем кидать телефон. Мне же неудобно одной рукой держать. О, он уже знает. Знает, конечно, он же ляжку тебе поднял. Мы же от первых возможно вот в эти же ляжки колоть. Миш, не съеживай ляжку, а ты у тебя тут лошадь скрыла на воду. Болючий, держи. Все, 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 все. В левую ляжку утром будем в правую колоть. Ты хоть что-нибудь снял? Не знаю. Ну что-нибудь-то, наверное, да. Держи свой телефон. Сейчас по здесь крыть закрою. Держи, он как раз ухом поднялся. Так, теперь ухо. Салфетки. Да. Оттирай ухо. Сейчас мы его за... или запшикаем, или трицелином замажем. Ну уж и быстро, что там хрящ? А? Уже слиплась. Слиплась. Так, вот такой у нас спрей. Сейчас мы ему ухо запшикаем. Тут, кстати, написано, что надо пшикать. Сейчас скажу. Тут было что-то написано. Где-то тут. В общем, не больше четырех раз. Один раз в семь дней что-то там такое было написано. Миш, ты у меня звезда. Звезда. Крупному рогатому скоту. Ты крупный рогатый скот? Ну, да нет. Козин, свинья, лошадня, собака. Звезда моя. Да. Знаешь, сколько народ тебя посмотрел? Угу. Ну, да. ну, прилично. Да, сколько тебе народ помогло. Да, ты бы хоть спасибо сказал. Благодарен. Он стесняется. За него скажи. За него скажи. Да, спасибо огромное всем. Я сам в шоке, Миш. Ты тут серебристенький, а там синенький. Синенький. Вонючая какая синенькая, да? Вонючая, да? А ты не чувствуешь? Для лечения ран заболевания кожи и копыт у животных. Кожа и копыт у животных. Нет у тебя копыт. Слава богу, копыт хоть нет. Ой, может у тебя лохматушка посмешка? Отстанет его лохматушек. Пока он это. Угу. Так, ну ладно. Забинтовываем или подождем, пока пускай подветрит сан это. Мы будем забинтовывать или нет? Что думаешь? Я не знаю, что врачи ну, вообще она говорила, что сделать ему какого-нибудь типа шарфа, чтобы он не это ну, чтобы он не, не расчесывал. Ну да, посидим с тобой полчасика. Посидим полчасика? Да. Ну посидите. Как будто голова пришитая. Угу. Пришитая голова. У нас был кот пришитый, у вас стоит кот пришитая голова. Да? Пришитая голова. Ну ладно, возьмем еще Я... мать себе манш. Да? Я одну подержу, а ты вторую пожрешь. Так, да мне его не подговаривай давай. Это самое. Может, если ему просто бинт наложить, он, наверное, присохнет, да? Да, он не присохнет. Ну, не присохнет, на левый кон не присохнет. Ну так она чистая, а сейчас, если ничего не привязать, то будет все в шерсти завтра. Нет, надо мотать. Надо мотать. А что было на мотать? Была намотана прокладка моня и бинт эластичный. Прокладка сейчас питает твою... Крем, мазь да. питает. Ну давай его посадим туда. Ты, во-первых, иди стили. Пеленку распашал туда. Ну. А, бегу стилить. Ну, ну ты бы сняла потом, когда он залезет. Ну, хоть пошел, пих. Ну что ты, мешок? Это совсем... Не мешал. Пойдем, я тебя пока покормлю. Пошли. 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 Давай, 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 давай. Да, отвыкли, да, уже от шерсти в доме. Заворачивай. Давай, Миш. Иди на место. А морд, а морд. Потом развяжешь. Ну давай, заходи.
Так. Заходим. Миша, что-нибудь поешь? Не может заезд, как он что-нибудь а, поест. Что-нибудь поешь. Что-нибудь поешь. Сейчас развяжем. Сейчас развяжем тебе морду. Ой, слушай, у него капает. Ну должно, наверное, капать, я так думаю. Что? Выходим же. Ну ты ж туда, что воды нафигачил. Ну, лекарство. И еще это. Она температура тела, наверное. Не получится копать по горо очень тяжело. Так. Ну ладно. Че? Ну, Оставляем его. Все, пускай нет. сидит, еще вечером по писту сходим попозже. На ночь. Вот, а я пошла все отстирывать. Вот такие, в общем, ребят, у нас дела. Ковыряемся как можем. Всем спасибо огромное за помощь. Я даже не представляю, что бы мы без вас делали. Прям реально большое-большое спасибо. В четверг нас... Ой, в четверг. В субботу нас еще ждет хирург. Пойдем к хирургу. Вот. Ну, в общем-то, все не так плохо, как я думала. Ой, что тут? Капец. Ага, Путинг. Вот. Вот так сегодня прошел наш день. Надеюсь, вам было интересно. Всем огромное спасибо, ребят, за помощь. И от нас, и от Мишки. Вот. И всем, ребят, пока. Пошли мы дальше-дальше свои дела делать.